সুপ্রিয় ভিজিটর আরো একবার স্বাগত জানাই বিডি পাঠশালায় আপনাদের সাথে রয়েছি সি প্রোগ্রামিং এর হাতে খড়ি টিউটোরিয়াল সিরিজ নিয়ে আজ আমাদের নবম পর্ব এবং এই পর্বে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ফাংশন নিয়ে ফাংশন নিয়ে আলোচনা করার আগে কিছু কথা বলতে চাই ফাংশন খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয় তো সি প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে বলুন বা যে কোনো প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি ফাংশন দিয়েই আমরা বিভিন্ন কাজ করে থাকি তো ফাংশন চ্যাপ্টারটি ভালো করে বোঝা অতিব জরুরি ভালো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপার্ট হওয়ার জন্য অর্থাৎ কোডিং করার জন্য তো আসুন ফাংশন নিয়ে শুরু করি ফাংশন বোঝার জন্য আমি একটি এক্সাম্পল দিব সেটি হচ্ছে বই আমরা ফাংশনকে বইয়ের সাথে তুলনা করতে পারি যেমন আমরা যদি একটি বইকে খুলে দেখি দেখব বিভিন্ন অধ্যায়ে বইটাকে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ অধ্যায় এক অধ্যায় দুই পরিচিতি তারপর আরও বিভিন্ন ব্যাপকভাবে বিভিন্ন বইয়ের অংশ আমরা আলোচনা করতে দেখি বিভিন্ন অধ্যায়ে অর্থাৎ চ্যাপ্টারে তো বইকে কিন্তু আমরা এভাবে ভাগ করি একটা ছোট ছোট অংশে তো এই যে ভাগ করা হলো অর্থাৎ একটা বই কে আমরা যদি একটা টোটাল প্রোগ্রামের সাথে তুলনা করি তো একটা টোটাল প্রোগ্রাম হচ্ছে একটা বই এবং এই প্রোগ্রামকে বইকে যেমন অধ্যায়ে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভাগ করা হচ্ছে ঠিক তদ্রুপ প্রোগ্রামকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে করে লেখাকে কিন্তু আমরা ফাংশনিং বলি অর্থাৎ ফাংশন তৈরি করা বলি তো এভাবে ভাগ করে করে যেই প্রোগ্রামিং করা হয় তাকে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় বলা হয় মডুলার প্রোগ্রামিং আর তো বইয়ের যেমন ভাগ আমরা ফাংশনকে বইয়ের এক একটা ভাগকে আমরা ফাংশনের সাথে তুলনা করতে পারি অর্থাৎ ফাংশন হিসেবে চিন্তা করতে পারি তো যেটি ঘটে একটি বড় প্রোগ্রামকে এভাবে ফাংশনে ভাগ করার ফলে যে ব্যাপারটি ঘটবে সেটি হচ্ছে প্রোগ্রামকে সহজে এবং ধাপে ধাপে আপনি সম্পন্ন করতে পারবেন সম্পন্ন করা যাবে কোডের রিইউজেবিলিটি বাড়ে অর্থাৎ আমরা একই কোড বারবার ব্যবহার করতে পারবো প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় এবং এইভাবে ছোট ছোট ভাগ করে প্রোগ্রামিং করাকে মডুলার প্রোগ্রামিং বলে সেটি আমি আপনাকে আগেই বলেছি তো এই হচ্ছে ফাংশন অর্থাৎ বড় প্রোগ্রামকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করার জন্য ফাংশন ব্যবহৃত হয় আরেকটা ব্যাপার আমরা জানি মেইন ফাংশন হল সি এর একটি অন্যতম ফাংশন এটি কিন্তু দিতে হয় মেইন আমরা এতদিন প্রোগ্রাম করেছি মেইন ফাংশন ইন্টিজার মেইন অথবা ভয়েড মেইন হোয়ার এভার তো এগুলি এক একটা এটা হচ্ছে একটা ফাংশন মেইন ফাংশন তো সি এর প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে শুধুমাত্র একটা মেইন ফাংশন থাকতে হয় আর এই মেইন ফাংশন ছাড়া অনেক অনেক ফাংশন একটা প্রোগ্রামে থাকতে পারে সেগুলি অবশ্যই মেইন ফাংশন ব্যবহার করেই কিন্তু কল করতে হয় সিতে ফাংশনকে দুভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ টাইপস অফ ফাংশন একটা হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশন এবং একটা ইউজার ডিফাইন ফাংশন লাইব্রেরি ফাংশন হচ্ছে সেই সব ফাংশন যেগুলি অলরেডি আমাদের কম্পাইলার অথবা কোড এডিটরে করা রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বিভিন্ন হেডার ফাইলে তো সেই ফাংশনগুলিকে আমরা যখন ব্যবহার করব অর্থাৎ সেই ফাংশনগুলি হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশন যা আগে থেকে তৈরি করা আছে জাস্ট লাইক লাইব্রেরিতে বই যেমন থাকে ঠিক তদ্রুপ ফাংশনগুলি সি এর লাইব্রেরিতে রয়েছে ইউজার ডিফাইন ফাংশন ইউজারের তৈরি করা যে কোনো ফাংশন এটি হতে পারে একটি ক্যালকুলেটর এবং মেইন কিন্তু ইউজার ডিফাইন ফাংশনের সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল মেইন ফাংশনটি আমরা ইউজাররাই অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন করে আর লাইব্রেরি ফাংশনের এক্সাম্পল স্বরূপ বলতে পারি প্রিন্ট অ্যাপ স্ক্যান অ্যাপ এগুলি হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশন একটা ফাংশনের আবার বিভিন্ন অংশ থাকে যেমন বিভিন্ন অংশ বলতে অ্যাকচুয়ালি তিনটা অংশ থাকে সেগুলো হচ্ছে ফাংশন ডেফিনেশন ফাংশন প্রোটোটাইপ এবং ফাংশন কলিং ফাংশন ডেফিনেশন প্রোগ্রামে কোনো ফাংশন ব্যবহার করলে সেই ফাংশন কি কাজ করবে তা ফাংশনের যে অংশে লেখা থাকে তাকে ফাংশন ডেফিনেশন বলে আর ফাংশনের এই অংশে মূলত ফাংশনটির নাম এবং প্রয়োজনীয় স্টেটমেন্টগুলোই থাকে আসুন ফাংশনের সিনটেক্স দেখি রিটার্ন টাইপ ফাংশন নেম আর্গুমেন্ট অর্থাৎ এই লাইনটি অর্থাৎ রিটার্ন টাইপ ফাংশন নেম আর্গুমেন্টকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় ফাংশন হেডার আর এখানে যেটি যে তিনটি অংশ থাকবে একটি হচ্ছে রিটার্ন টাইপ ফাংশন নেম আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটারও বলা হয় এই আর্গুমেন্ট অংশটিকে আর এই যে দেখছেন এখানে আমি কিছু লিখিনি অ্যাকচুয়ালি এখানে অনেক কোড থাকবে রিটার্ন টাইপ 
তো এইখানে যে কোডগুলি থাকবে তাকে বলা হয় ফাংশন বডি এটি হচ্ছে ফাংশন হেডার এটা হচ্ছে ফাংশন বডি আর টোটাল জিনিসটা হচ্ছে ফাংশন ডেফিনিশন এটা ফাংশন ডিফাইন করা হলো আর প্রোটোটাইপ হচ্ছে যখন একটি ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম দেন সেমি কলন দিয়ে আমরা সেই ফাংশনটিকে পরবর্তীতে কোথাও কল করব সেটা এক ধরনের প্রোটোটাইপ সরি माफ करब जो हमें फांगशन टी को जगह कल करब से फांगशन कलिंग प्रोटोटाइप हम एक फांगशन एखी डिक्लेयर कर लम परवर्ती करब से क्षेत्र में सेमी कलन दिए फांगशन टी प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते परवर्ती डिफाइन करब आसन एक प्रोग्राम मध्यमे देखी फांगशन क्यों क्या करें कोड ब्लक्स एक प्रोजेक्ट नहीं फांगशन नामे सी टाइपर आपनी आशा करी कि कोड ब्लक्स एक प्रोजेक्ट नीबें से बेपारूल আর না জানলে আমাদের পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালগুলো দেখুন আমি একটি ফাংশন তৈরি করব যেটি দিয়ে আমি একটি সংখ্যার স্কোয়ার বের করব ফাংশন আমি চাইলে এন্ট্রি মেন ফাংশনের মধ্যেও লিখতে পারি অথবা বাইরেও লিখতে পারি আপ টু মি আমি একটি ফাংশন নিচ্ছি ইন্টিজার দেন স্কোয়ার রুট স্কোয়ার নাম দিলাম স্কোয়ার দেন প্যারামিটার ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে তো এখানে ইন্টিজার হচ্ছে রিটার্ন টাইপ স্কোয়ার হচ্ছে ফাংশনের নেম আর এখানে প্যারামিটার হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটি একটি ইন্টিজার টাইপসের ভ্যালু নেবে ভ্যাল আর তার কাজ হবে কি রিটার্ন করবে ভ্যালু ইন্টু ভ্যালু অর্থাৎ তার স্কোয়ার আসুন जस्ट हमें सजा चीज़ प्रोग्राम दें स्कैन एफ हम एक इनपुट नीते हैं पार्सन डी एंड पार्सन नम्बर नम्बर के डिक्लेयर कर डिक्लेयर करा हल दें जीटी करते हैं एक रेजल्ट रखब इन डिजार टाइप एक वेरिएबल मध्य रिजल्ट इक्वल स्कोर वैल्यू नंबर प्रिंट एफ प्रिंट एफ स्कोर of person d is person d comma number to jayo ki eti hocche amader program dekhi run kore kaj kore kina oops फ्रेंस तो एक क्षेत्र में जीटा कर लम से एक व्यलू दिए कल कर लम नम्बर एक वेरिएबल जेटी व्यलू रही है और रेफरेंस जो कल कर जेटी कर कल बै रेफरेंस हे जो आप एक पॉइंटर एवं एड्रेस दिए को व्यलू के रेफार कर डिटेल्स किल अर्थात कि रिटर्न टीटोरियल टीटोरियल साथ दिए दीब अपना से गुली पढ़े देखें आशा करी भलो लगे तो आसन आक फांगशन रही है से आलोचना करी रिकार्सिव फांगशन रिकार्सिव फांगशन जो एक फांगशन निजे के निजे कल करते रिकार्सिव फांगशन और ये निजे के निजे कल करा के रिकार्सन बला है एक्साम्पल स्वरूप बोलते टावर अफ हैन एक प्रोग्राम अपनारा शुने थकबें जो अपनी सी अर्थात सी ए सी बैकग्राउंड अथवा सी प्रोग्रामिंग पढ़े थकें अथवा 
एनीवे आवर ऑफ हनायो चेक दोनों के गेम्स जेटी तीन टी पोलर मध्य डिक्स रेख रेख खेलते हैं मास्क का ने पोल टी बाहर करते हैं एक पास थे कार एक पासे डिक्स नी थे अब आर फिफ्टो ना की नंबर ये गुले होते हैं रिकॉर्डसिव नंबर एक टी शतार एक टी प्रोजेक्शन नहीं था आते तो रिकॉर्डसिव फंक्शनर फंक्शन डेफिनेशन तो है जिकन नॉर्मल फंक्शन में मौत है तो अभी इधर एक टा बेस केस था क्या एक टा रिकॉर्डसिव केस था क्या अश्विन एक टी फैक्टोरियल नंबर बेर करे आपना दरामी देखा है कि भावे रिकॉर्डसिव फंक्शन काज करे आमे एक टी फंक्शन तेरी को ची लॉन्ग इन टीजर टाइप से फैक्टोरियल जर इनपुट हो एक टी लॉन्ग इन टीजर एंड पैरामीटर थक बे अवश्य ही तो पैरामीटर है जितने हो बे एक टी बेस केस थक बे और था ता शुरू केस इफ एंड लेस देन और इक्वल वन फैक्टोरियल की भावे काट करे आशा करिए जाने ना तो बा अर्थ जो दिन ना जाने था कि ना मैं किसी कोन पर ये बोले दी बो कि भावे करे return and into factorial and minus 1 factorial is n x thek n tomo shankar gun fall ke factorial value bala hoi to jai hook आमी जी ठीक कोल्ला में एक टिप्पणी का फंक्शन तो रिकॉल्ड लम लॉन्ग इंटीजर टाइप का फैक्टोरियल नामे पैरामीटर एक टी वैल्यू निच्छे इंटीजर एन एन जो दी एक कुछ भाव एक अच्छे छोटा है ताहोले शे रिटर्न कर बे एक अदरवाइज शे की कर बे एन गुन एन माइनस वन अर्थात एन शते शे एक बार दुई � फंक्शन ये प्रोग्राम टी के हम रन करी आमी एक और टू को बात दे दीजिए फंक्शन अपने क्या लगा देख बे ना हमारे ऊपर किंतु स्क्वायर फंक्शन टी रोए चे किंतु नीचे आर से फैक्टोरियल अर्थात आमी जो तो डिफरेंट फंक्शन लिखे ची किंतु आमर जोखन जेटी प्रोजेक्शन शेटी के आमी बाहर कर बो ये होते then uh, I mean just act uh, x uh, equal five uh, factorial factorial five dilam. I mean just it scan of the nani or should we take a chi आशुन प्रोग्राम टी रन करे देखी फैक्टोरियल तथा देखा से फंक्शन की हवा काज करे फैक्टोरियल ऑफ़ फाइव इस वन ट्वेंटी जेटी कोट लो एक्चुअली पहलम बार से जेटी काज टी कर बे आशुन देखी शे पहलम में ये फंक्शन टी काज से पाँच पढ़ा बे पहलम में इफ एन लेस देन वन कंडीशन फॉल्स ताहोले की कर बे एन पाँच जो ताहोले को तो लो पाँच इनटू चार तार पर एक इनटू शेप हबे आ पुत्ते एक बार ए एक हने एन इनटू दिस देन आबार किन्तु देखून फैक्टोरियल फोर कॉल कर लाम तो एन आबार पाँच एक शत चार ये वो तीन दुई एक ये भाव किन्तु गुन करे शेप टोटल एक्शन बीच देखा पे अपने प्रैक्टिस करो देख बैन कि भावे आ � आरा कुछ बेपर है से फंक्शन चैप्टर है जगुली ने आम्रा खून आलोचना करूँ बो शेगुलो अच्छे स्टैटिक वेरिएबल टाइप स्टैटिक वेरिएबल देन वेरिएबल स्कोप एवं इनफिनिट रिकर्शन अर्थात जे रिकर्शन बंद हो बना स्टैटिक वेरिएबल अच्छे जे वेरिएबल के वैल्यू चेंज हो बना आम्रा आगे थे कि दिए दिवो आर � 
কোন পজিশনে কেমন কাজ করবে যেমন লোকাল ভেরিয়েবল এবং গ্লোবাল ভেরিয়েবল এই দুই ভাবে ভাগ করা হয় এই ফাংশনের মধ্যে দেখুন x এটা কিন্তু একটি লোকাল মেইন ফাংশনের মধ্যে সেই ভ্যালুটি রয়েছে এখন আমি যদি চাই x এর ভ্যালু আমি গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করব প্রত্যেকটা ফাংশনই যেটি পাবে না আমি x না আমি অন্য যে কোনো একটি নাম দেই ফর एग्जांपल ইন্টিজার y 5 এটা কিন্তু আমি কোনো ফাংশনে রাখিনি একে বলা হয় গ্লোবাল ডিক্লারেশন অর্থাৎ সরাসরি লাইব্রেরি ফাংশন লেখার পরেই এই যে ইনক্লুড করার পরেই কিন্তু আমরা হেডার ফাইল ইনক্লুড করলাম তারপরে যে ভেরিয়েবল দিয়ে লিখেছি এটাকে বলা হয় গ্লোবাল ডিক্লারেশন আমি এখন আমি চাইলেই যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারি ফর एग्जांपल আমি এখানে দেখাই print f person d y দেখুন 555 অর্থাৎ এই রিকারসিভ ফাংশনটি পাঁচবার কাজ করেছে এজন্য পাঁচবারই দেখালো তার মানে কি আমি কিন্তু গ্লোবালি অর্থাৎ বাইরে ডিক্লেয়ার করেছি কিন্তু আমার স্কয়ার ফাংশন বলুন ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন বলুন অথবা মেইন ফাংশন বলুন এটাই অ্যাক্সেস করতে পারবে অর্থাৎ এই ভ্যালুটি গ্লোবালি প্রত্যেকটা ফাংশনের জন্য প্রযোজ্য প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এসব ব্যবহার করতে হয় গ্লোবাল ভ্যালু এবং লোকাল ভ্যালু তো এই এক্স কিন্তু লোকাল ভ্যারিয়েবল ফর মেইন ফাংশন অর্থাৎ এই মেইন ফাংশনের বাইরে আর কাজ করবে না যদি না আমি তাকে পাস করি আরেকটি ফাংশনে লাইক কল বাই ভ্যালিউ স্টাইলে ফাংশনের ফাংশন চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করলে শেষ করা যাবে না আমি টিউটোরিয়ালটি দীর্ঘায়িত করব না আপনাদের ভালো লাগলে জানাবেন আর আমি কিছু রেফারেন্স আর্টিকেল দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যেগুলো পড়বেন তাদের অনেকগুলো ইংরেজিতে তো আশা করি আপনারা পড়ে বুঝতে পারবেন এবং আমাকে জানাবেন ফাংশন চ্যাপ্টারটি অনেক অনেক বড় আমি অনেক তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেয়েছি ভুল ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয় তো মাফ করে দেবেন ভুল ভ্রান্তি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের বিডি পার্সালার সাথে থাকুন বিডি পার্সাল আপনার সহায়তা চায় বিডি পার্সালার কিছু প্রজেক্ট কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেগুলি আমরা দূর করতে চাই কিছু নিডস রয়েছে যেগুলো পূরণের জন্য আমরা আপনাদের সহায়তা চাই আশা করি দু একদিনের মধ্যেই এই রিলেটেড একটি পোস্ট পাবেন তো বিটি পার্সালাই থাকো সাথেই থাকুন ধন্যবাদ আমার টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য এবং অনেক দিন গ্যাপ দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী বিটি পার্সালাই থাক সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে